extreme for Nudges to have um, to believe in this project, which, as all projects, at the beginning they're very rough, they're very unrefined, uh, raw, and in order, you know, to to see the potential of a project in this raw stage um, is really a quality that Peraza has. Um, some others have also, but very few. And this makes it a, a huge difference. And I think Peraza, um, uh, he proves this with a lot of the projects and with a lot of designers, uh, this vision of you know seeing, seeing the potential of something, seeing the potential in a designer, seeing the potential in the project and bringing out something that is that goes way beyond um, you know doing the, the ordinary the, the normal sentimental parce que euh, le design devient un produit marketing de plus en plus, un produit de mode, devient extrêmement cynique et chez Magis il y a encore de la fraîcheur, il y a encore de la pureté, il y a encore du rêve, il y a de la rigueur, euh, il y a de la beauté chez Magis, c'est une famille, c'est pas un grand groupe. C'est des gens qui veulent encore réinventer le monde avant même de penser à gagner de l'argent. Et ça, moi, la poésie, ça me plaît toujours. Style Stanley Steel Stool. Pas facile. Non, SSSS. Euh, un dessin d'un garçon qui est derrière vous, qui s'appelle Ambroise, euh, qui est formidable, euh, qui a challengé euh, un tabouret connu euh, de, chez, euh, de chez Magis et surtout. Ça a été mis en, en possibilité, euh, ça a été mis dans la vie réelle grâce au génie d'un homme qui sait manier extraordinairement l'acier inox. Et je ne me rappelle jamais son nom d'ailleurs, Luigi. Luigi qui doit être quelque part. Et Luigi est un artiste euh, de l'acier inox. Et c'est vrai, c'est clair que sans lui, euh, ça n'aurait jamais existé. Et sans le courage de Magis, d'oser même penser que c'était possible. Parce que nous, on, pense, on le pensait en plastique, et quand euh, Magis a appelé en disant « on va le faire en stainless steel », j'ai dit « c'est impossible ». Et trois semaines plus tard, c'était fait. Comme quoi la magie, ça existe encore. Well, I think it's uh, one of the unique points of the Magis is not having a particular strategy to be thinking the future. I think it's more intuitive, more sense of the Magis, Magis or Perazza or the designer who around him has a certain sense to searching the life, to catching up the interesting point, to describe the object concrete way, you know, so realize it. So I think that's the, the way of magic, you know. No one really make a particular strategy. It's a totally collaboration work. It's not, I say, it's not only purely from my, my ideas. It's more kind of discussion between the magic and Perazza and myself to, be, to make it to concrete this idea. You know. Very successful, very successful, and uh, people not really easy to describe it. However, people like it. So we are we we we, we can't make it easy to describe how what is a magic, but but on the other hand, people like it.